ഹലോ എൻ്റെ പേര് ഗിരീഷ് ഞാൻ മഫ ഇന്ത്യയിലെ സോണൽ മാനേജറാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫിൽ മെമ്പറിനായിട്ടുള്ള മഫലാസി സ്പാർട്ട് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഫലാസി സ്പാർട്ട് എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ടൂ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സിമൻറ്റീഷ്യസ് മെമ്പറിനാണ് പാർട്ട് എയും പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോൻ്റെ പൗഡറും പാർട്ട് ബി എന്നുള്ളത് പത്ത് കിലോൻ്റെ ലാറ്റക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെമ്പറിനായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൗഡറും ലാറ്റക്സും കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മെമ്പ്രൈൻ ഷീറ്റായിട്ട് മാറും ഇത് എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ടെറസ് ബാൽക്കണി ബാത്റൂംസ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലീക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള ടൈലിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളിൻ്റെ മുകളിലോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് കിലോ ലാറ്റക്സ് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പൗഡർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ല ഒരു ഒരു ഹണി പോലെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറും തേൻ പോലെയൊക്കെ മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രഷോ റോളറോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് സർഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം സർഫേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ അറിയാം ഏതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫിൻ്റെയും സർഫേസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സർഫേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സർഫേസിലുള്ള പൊതുപടലങ്ങൾ ലൂസായി കളയുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികളും നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാം എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡസ്റ്റ് എത്ര തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഡസ്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈമർ ഉണ്ട് ത്രീ ടു നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈമർ ആ പ്രൈമർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ഈ പ്രൈമർ നമ്മളെ സർഫേസിലുള്ള ഡസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റുമായി കൂട്ടി ഒട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ത്രീ ടു നയൻ സിക്സ് എന്നുള്ള പ്രൈമർ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ബ്രഷിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിലോ നോക്കി നമ്മൾ സർഫേസിൽ കുടഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് സർഫേസ് നനയ്ക്കണം എന്നാൽ അതായത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കരുത് ഒരു മോയ്സ്ചേർഡ് ആയിട്ട് മാറ്റ സർഫേസിനെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മഫേലാശ്യ സ്പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മഫേലാശ്യ സ്പാട്ട് നമുക്ക് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം അടിക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്കേജ് എന്നുള്ള പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ലീക്കേജ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കോർണർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോർണർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോർണർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള മഫേയുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മഫേ പാൻ്റ് ടാപ്പ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ടാപ്പാണ് മഫേ പാൻ്റ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മഫേ പാൻ്റ് ടാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോർണറിൽ അതായത് പാരപ്പറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോണേഴ്സിൽ പാരപ്പറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഫെരിഫെരിയിലും നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒട്ടിക്കുന്നു ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ മപ്പേലാശ്യ സ്മാർട്ടാണ് അപ്പോൾ മപ്പേലാശ്യ സ്മാർട്ട് നമ്മൾ കോർണറിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മപ്പ പാൻ്റ് ടാപ്പിന് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ കോർണറിൽ ഒട്ടിക്കുക അതായത് കോർണറ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിമെൻറ്റും മണലും വെച്ചിട്ട് കോർണർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സിമെൻറ്റിൽ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മപ്പ പാൻ്റ് എന്നുള്ള ടാപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ മപ്പ പാൻ്റ് ടാപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ്കോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം നീട്ടിയടിക്കുക നീട്ടിയടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പാരപ്പറ്റിൻ്റെ വാളിലെ ഹൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്കോട്ട് ഫസ്റ്റ്കോട്ട് അടിക്കുക ഫസ്റ്റ്കോട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് ആദ്യം അടിച്ച ദിശയ്ക്
അത് അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എയർലൈൻ ക്രാക്കുകൾ ഇതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് മക്കലാശ് സ്മാർട്ട് അങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിൽ വരുന്ന ക്രാക്കിനെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വരെയുള്ള ക്രാക്കിനെ മക്കലാശ് സ്മാർട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മക്കലാശ് സ്മാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫുഡ് ഗ്രേഡാണ് ഈവൻ നമ്മളെ വാട്ടർ ടാങ്ക് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ് വേറെ ഒരു ഒരു കേടും ഉണ്ടാവില്ല മക്കലാശ് സ്മാർട്ടിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ജോയിൻ്റ് ഇല്ല സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ മെമ്പറിൻ ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോയിൻസ് വരും ഇതിൽ നമുക്ക് മൂവായിരം നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒന്ന് നീളത്തിൽ അടിക്കുമ്പോഴും ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മക്കലാശ് സ്മാർട്ടിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ജോയിൻ്റ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സർഫേസ് കുറച്ച് മോയിസ്റ്റേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സർഫേസ് നനഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് അടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇനി എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് ഒരു ആൻറ്റി കാർബണേഷൻ കോട്ടിങ് കൂടിയാണ് ആൻറ്റി കാർബണേഷൻ കോട്ടിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ സുഷിരങ്ങത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നമ്മളെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയും ഒപ്പം വെള്ളവും ലൈമും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഈ മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് ഒരു ആൻറ്റി കാർബണേഷൻ എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള പോറസിനെയും മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടു ഇത്രയാണ് മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിലും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സുഷിരങ്ങളും അടഞ്ഞു പോവുകയും ഈവൻ നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റ് അണ്ടുലേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനും മപ്പലാശ് സ്മാർട്ട് സഹായിക്കും ഇത് നമ്മളെ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് കിലോൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കിലോ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിലോൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് കിലോൻ്റെ ലാറ്റക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് മേടിച്ച ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ആകത്തും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റിനാകെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് കിലോയിലും പതിനഞ്ച് കിലോ ആണ് മുപ്പത് കിലോ ഇരുപത് കിലോൻ്റെ പൗഡറും പത്ത് കിലോൻ്റെ ലാറ്റക്സും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് രണ്ട് എം എം കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എം എം തിരിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഒരു എം എമ്മിലും സെക്കൻഡ് കോട്ട് രണ്ട് എം ഒരു എം എമ്മിലും അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് എം എമ്മിലും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കവറേജ് തരും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് കിലോ നമുക്ക് അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും കവറേജ് തരും കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് മക്കൾ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബന്ധപ